¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, les traigo aquí un... Ok, la reacción de este nuevo video que acaba de salir el tráiler. Uh, lo más o menos vi de qué trataba, pero no lo he visto en realidad. Quería esperarme ya que, bueno, estaba un poco ocupado ya que en, en mi familia se le ocurrió hacer una piñata de chilaquil. Los que lo conozcan sabrán de qué estoy hablando, los que no, voy a tomarle una foto cuando esté terminada y lo subiré a mi Instagram. Que por favor síganme en Instagram, JDCJ Oficial. Y bueno chicos, veamos de qué es esto. Ok, eso me recuerda también de que hay que bajarle el volumen, ya que luego el copyright está muy fuerte. Ok. Salimos del agua. Ok. Es de 2018, posiblemente lo que dijo. Ok, una nueva aventura. Es imaginación, no Satoshi se veía muy kawaii. La gorra, Pokémon 2018. ¿Y esta quién es? Bueno, a ver, vamos a ver paso por paso todo. A ver. No estoy muy emocionado, ya que bueno... Es, una, es otra película de Pokémon. A ver. A ver. Aquí está lo primero. Satoshi. No parece que sea Yoto. Se ve mayor que en la, peli que en la película de Yoto el hijo. La gorra es la misma, pero la chamarra no lo es. Es más como la de Hoenn, ¿no lo creen? Me recuerda mucho a la chamarra de Cohen. La gorra de Satoshi. Y la chica. Ni idea de cómo se vea todo esto, la verdad, porque, bueno... Se ve muy... Nos deja, nada más sabemos que, que al parecer Pokémon va a ser un, un universo, un segundo universo cinematográfico de, de en, alrededor de Satoshi. Donde ahora el Satoshi de Yo te elijo va a ser, digamos, va a tener una historia diferente. Donde va a salir con otros personajes. Espero que al menos, sal, al menos hagan flashback los antiguos personajes hablando de Misty, Brooke... May, Down, el, el hermanito mol, el, el hermanito que molesta, Iris, el, este, este peliverde que no me acuerdo su nombre, este Citron, Yurika, Serena, Serena tenía que aparecer. Y bueno, los de Alola. Pero pues, no quiero que empiecen a... A shippear a Satoshi con ella, ya... Ya hay mucho shipping con este Satoshi, pues bueno. Otra cosa que me puedo dar cuenta es que... Esperen. Ah. <coughs> La chica se sorprende. A ver, por... Por esta imagen me imagino que va a haber que los que la regla 34 va a estar muy activa estos días. No parece que sea nada interesante, bueno, no parece que haya nada nuevo. Solo un Satoshi más kawaii. Pues si este es Satoshi de Yoto, entonces posiblemente veamos a Meganium, aunque en sí los Pokémon es de Satoshi de Yoto. No eran muy interesantes que digamos. De joven. Pues tenemos a Sectile. Que él sí era. Digamos que de todos los Pokémon de Satoshi. Creo que era el más interesante. De Sino. Ahí teníamos más Pokémon interesantes. Como Infernate. Él era el Pokémon con más personalidad. Torterra. Tuvo personalidad hasta que evolucionó a Torterra. Y a este. ¿Cómo se llama? Glyscox. Pero ahí en fuera los demás Pokémon de Satoshi como que... Bueno, Buifel también. Pero Buifel... 
Y si son de Unova, como que tampoco hay muchos que tengan personalidad, personalidad más que Crocodite y, y Snivy. Bueno, los iniciales, ahí fuera los demás, como que... va como, como digo, los únicos interesantes son los más poderosos. Primera generación, Charizard. Segunda generación... Pues tendría que decir que Meganium. Porque creo que era el más poderoso de segunda generación. En el equipo de Satoshi. En tercera generación era Sceptile. En la cuarta generación era Charizard. En la quinta era... Era... Ay, estos niños. Esta, es, este Crocodile. Y en la, en la séptima... En la sexta, perdón. Era este... ¿Cómo se llama...? Era Greninja y pues en esta me imagino que va a ser o Lycan Rock o Litten. Decido ahí todo que lo sea. Pero bueno chicos, esta es mi opinión de este tráiler. No es una gran opinión que digamos, pero tampoco nos, nos muestran mucho. Solamente vamos a ver que va a haber otro universo cinematográfico de Pokémon. Y bueno chicos, esto sería todo, soy JDCG, si les gustó este video por favor regálenme un like, comenten y compartan y por favor suscríbanse si no lo están. Bueno chicos, hasta la próxima, adiós, y por favor déjenme en la bandeja de comentarios si creen que esta película vaya a estrenarse en los cines como en la anterior. Ahora sí, adiós.